পাহাড়ে শান্তি বজায় রাখতে কাজ করছে সরকার জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নুসরাতের ভিডিও ছড়ানোর দায়ে ওসি মোয়াজ্জেমের আট বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত জলবায়ুর ক্ষতি মোকাবেলায় অর্থায়ন কমছে মন্তব্য টিআইবির এবং হংকংয়ের সরকার বিরোধী আন্দোলনকারীদের সমর্থন দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ड সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য দেশের প্রতিটি ঘরে আলো জ্বলবে এবং পার্বত্য অঞ্চলের প্রতিটি ঘরে সৌরবিদ্যুৎ পৌঁছানো হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চারটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন পার্বত্য এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে ও উন্নয়ন করতে সরকার সব সময় কাজ করে যাচ্ছে দেশের নদীগুলোর নাব্যতা ফেরানোর পাশাপাশি দোষণ রোধে কাজ করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান শেখ হাসিনা ফোর্টায়ার ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের পরবর্তী ধাপের কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের নতুন পাঁচটি সমুদ্রগামী জাহাজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোনো বাড়ি বা কোনো বাজারহাট কোথাও অন্ধকার থাকবে না এটুকু আমরা কথা দিতে পারি আমরা সেইভাবেই প্রকল্প নিয়েছি সেভাবে আমরা তা বাস্তবায়ন করবো সামাজিক সংগঠন ইচ্ছা মানব উন্নয়ন সংস্থার পঞ্চম বর্ষবর্তী ও চৌষট্টি জেলা স্বেচ্ছাসেবী মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় প্রধান পৃষ্ঠপোষক ডক্টর ফয়সাল কামালের সভাপতিত্বে এবং সভাপতি মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম হৃদয় ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন কুতুবের যৌথ সঞ্চালনায় দুই পর্বের দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে প্রথম পর্বে ছিল র্যালি বাচ্চাদের চিত্রাঙ্কন নৃত্য গান ছড়া ফ্রি রক্তগ্রোপ নির্ণয় ও দন্ত চিকিৎসা ইতিহাস প্রদর্শনী এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র আজিম নাসির উদ্দিন প্রধান বক্তা ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আহসানুল হায়দার বাবুল উদ্বোধক ছিলেন কাউন্সিলর শৈবাল দাস সুমন সুবিধা বঞ্চিতদের সাথে আহার গ্রহণের মাধ্যমে প্রথম পর্বের সমাপ্তির পর দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা সভা ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হয় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক সৈয়দ আহসানুল আলম পারভেস প্রধান বক্তা ছিলেন ইয়াসিন চৌধুরী সিআইপি উদ্বোধক ছিলেন ব্যবসায়ী এম এস আলাম এছাড়াও ইচ্ছা হিউম্যান ব্লাড ব্যাংকের সমন্বয়ক সাইফুল করিম বাবর নারী উদ্যোক্তার সমন্বয়ক সঞ্জিদা নাসরিন ফুড ব্যাংকের সমন্বয়ক মানিক ও মাহমুদ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন ঘূর্ণিঝড় বলবলের আঘাতে ফিরোজপুরে আমন ধান কলা পান পেঁপে সহ ফসলের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এতে হতাশায় জেলার সাধারণ কৃষকরা ফিরোজপুর প্রতিনিধি নাসরুল্লাহ আল কাফির পাঠানোর প্রতিবেদনে বিস্তারিত অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড় হওয়ায় বলবুল নিয়ে যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল বাস্তবে তার দাপট বাংলাদেশের মানুষ ততটা অনুভব না করলেও এর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বহু কৃষক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মতে বলবুলের আঘাতে ফিরোজপুরের সাতটি উপজেলায় একষট্টি হাজার সাতশো আটত্রিশ হেক্টর আমন ধান আটশো হেক্টর সবজি ছশো পঁচাশি হেক্টর কলা চারশো চৌত্রিশ হেক্টর পান ও একশো সত্তর হেক্টর পেঁপে ক্ষতি হয়েছে সব মিলিয়ে প্রায় বারো কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে ফিরোজপুরে এতে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে সাধারণ কৃষকরা তাদের দাবি বিভিন্নভাবে ঋণ নিয়ে তারা জমিতে ধান কলা পান সহ সবজি চাষ করেছে আমাদের ইন্দুরকানি পূর্বে ইন্দুরকানি আমরা অনেক কেলা চাষি আমরা চাষ করি এই চাষের উপরে আমাদের আহার আমাদের সংসার নির্ভর করে যেহেতু আজকে আমাদের এই বিশ তিরিশ জন ব্যক্তি আমরা এই চাষ করি কলা চাষ করি আমাদের যে ভাঙছে এক কোটি বাষাটি লক্ষ টাকার আমাদের আমার পাঁচ বিঘা জমির কলা খাত সব শেষ হয়ে গেছে আমরা 
লোন উঠাইছি আমরা এখন কীভাবে চলমু কোনো পথ দেই না লোন উঠিয়ে লোন উঠফল উঠিয়ে আমরা এই খেলাঘাত করা হয়েছে এখন আমাকেও ক্ষতিপূরণ যদি সরকার দেয় সরকার কাছে আকুল আবেদন আমাকে রইল বুলবুলের আঘাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে ধান কলা ও পান চাষিরা তবে যেভাবে কলা ও পানের ক্ষতি হয়েছে তা কাটিয়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব বলে মনে করছেন তারা এদিকে ঝড়ো ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পূরক তালিকা করে দ্রুত সময়ের মধ্যে পুনর্বাসিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার চ্যানেল কর্ণফুলি নিউজ ডেস্ক অবশেষে দেশে ফিরেছেন সৌদি গৃহকর্মীর কাজ করতে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হওয়া হবিগঞ্জের গৃহবধূ হোসন আক্তার বুধবার রাত এগারোটায় সৌদি এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে ঢাকায় ফেরেন তিনি হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে গ্রহণ করেন তার স্বামী মোহাম্মদ শফিউল্লাহ এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী পরিচালক আবু হানা মোস্তফা কামাল এরপর বিমানবন্দর থেকে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হবিগঞ্জের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয় বিমানবন্দর ছাড়ার সময় দেশে ফিরে আসতে পেরে সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান হুসন আক্তার এর আগে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে তার স্বামীকে নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে দেশে ফেরার আকুতি জানান সৌদি আরবের নির্যাতিত হুসনা তার ভিডিও বার্তা ও স্বামীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে হুসনাকে দেশে ফেরাতে উদ্যোগী হয় বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশে ক্ষয়ক্ষতি বাড়লেও অর্থায়ন কমেছে বলে জানিয়েছেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ দুপুরে রাজধানীতে টিআইবির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে সংস্থার প্রধান নির্বাহী ড ইফতেকারুজ্জামান জানান জলবায়ুগত ক্ষতি মোকাবেলায় ক্ষতিপূরণে জোর দিতে হবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান জলবায়ু অর্থায়নে সিন্ডিকেট তৈরি করেছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি দু সালে বাংলাদেশের দুই হাজার আটশো ছাব্বিশ কোটি ডলারের বেশি ক্ষতির হয়েছে উল্লেখ করে ইফতেকারুজ্জামান বলেন বাংলাদেশের জলবায়ু অভিযোজন বাবদ আড়াই বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন হলেও তিন প্রকল্পে অনুমোদন পেয়েছে মাত্র পঁচাশি মিলিয়ন ডলার হংকংয়ে চলমান সরকার বিরোধী আন্দোলনকারীদের সমর্থন দিয়ে একটি বিলে সই করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্টের এমন উদ্যোগের কড়া সমালোচনা করেছেন চীন এবং হংকং প্রশাসন দ্য হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি অ্যাক্ট নামের ওই বিলে বলা হয় হংকংয়ের সাহিত্য শাসন বিশেষ মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য কিনা তা খতিয়ে দেখবে যুক্তরাষ্ট্র সরকার চীনা কর্তৃপক্ষের দমন পীড়ন থেকে হংকংয়ের গণতন্ত্র পন্থী বিক্ষোভকারীদের সুরক্ষায় এ বিল পাশের উদ্যোগ নেওয়া হয় হংকংয়ের টেয়ার গ্যাস রাবার বুলেট রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে অপর আরও একটি বিলেও সই করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদিও হংকং প্রশাসন বলছে এ বিল চলমান বিক্ষোভকে উস্কে দেবে বিলের সমালোচনা করেছে চীন সরকারও তারা জানায় মার্কিন এই সিদ্ধান্ত চীন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো দেখে নেছি আরও একবার পাহাড়ে শান্তি বজায় রাখতে কাজ করছে সরকার জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নুসরাতের ভিডিও ছড়ানোর দায়ে ওসি মোয়াজ্জেমের আট বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত জলবায়ুর ক্ষতি মোকাবেলায় অর্থায়ন কমছে মন্তব্য টিআইবির এবং হংকংয়ের সরকার বিরোধী আন্দোলনকারীদের সমর্থন দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দর্শক এ ছিল কর্ণফুলী সংবাদ আমাদের প্রতিদিন রাতের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য